Hello students, in this video, we will video the talk about the topic of recovery mechanisms. That is the checkpoints. So, log based recovery drawbacks in the video. We will redo and do one transaction. But in reality, we will do more than 1000 transactions. That is the time consuming process. That is the system slow. Now, in this example, we have a system that is continuous 24 bar 7 systems. Now, we have a continuous 3 years run and third year is slow. Third year is crash. We have to recover 3 years. That is a time consuming process. Now, over what you read to Hunt to in the process, the process is slow. This is the same thing. We have a transaction and a transaction. But we have more than, for example, if you have a ticket booking, more than 1 lakh transactions in that call time. So, in reality, we have a slow vacuum. Log file in a real time environment, a newly created transaction log file occupies an ample na enough room space in ortho, ample amount of storage space. So, when the transaction name and the room storage space occupy panada, log rooms to room storage space occupy panada. So, ella may namak one the time consuming space who will so ada one the solar run. So, number checkpoints for poro. So, this is the checkpoints. Now, we have a question. We have a question. That is the theory. So, in the question, we have a gate 2015 question. So, we have a start T4 abdina, transaction T4 start. That is the right T4 Y23. 2 is the old value, 3 is the new value. This is the log file. Now, we have a log file. Now, we will check the checkpoint. Now, we will check the start T1. T1 is the transaction start. That is the T4 transaction commit. That is the T1 transaction commit. That is the T1 transaction commit. That is the T1 transaction commit. Old value 5, new value 7. Now, we will check the checkpoint. So, we will check the checkpoint. So, we will check the checkpoint. Now, we start T2. T2 transaction starts. That is why we have the right port drop. Exit the data item. Old value 1, new value 9. So, this is old value. This is new value. That is why transaction T2 commit. Then, transaction T3 starts. That is why we have the right port drop. That is why the data item is inserted. This is old value. This is new value. So, this is what we have to do. Now, we have to do what we have to do here. We have to do what we have to do here. What do you say? Checkpoint is the third transaction. We have to do the commit transaction. We have to delete all the log files. We have to copy all the stable storage. Stable storage is the non-volatile storage. Now, the log file is in the log file. The log file is in the main memory. Okay, so we can flush it and erase it and erase it. Now, we can copy it in the stable storage. That's what we can say. Then, we can check the checkpoint. Now, we can erase it and erase it and erase it. That's what we can say. That's what we can say. That's what we can say. We can copy the commit on the transaction, so we can copy the transaction. So, we can say that it is consistent. Okay, now what we can do is, we can copy the checkpoint in the checkpoint, or stable storage, we can say that it is consistent. But, what we can do is, now we can do what we can do. What we can do is, undo, redo list. நமக்கு தெரியோலையா, redo listல எந்த எது வருக்கும் இது கப்பிரும் checkpoint கப்பிரும் commit on the transactions அல்லாம் redo listல இருக்கும் checkpointல commit ஆப்பிரும் commit ஆக்காத transactions அல்லாம் undo listல இருக்கும் checkpointுக்கு முன்னாடி 
commit ஆகாத transactions வந்து usual ஆ different booksல different types ஆ குடுத்திருப்பாங்க இங்கியும் commit ஆகாத transactions இருக்கும் அதலா நம்ம வந்து active transactions கில கொண்டு வரும் கொண்டு வந்துட்டு அந்த transaction திருப்பி நம்ம வந்து commit ஆகாதது இந்த undo listலதாம் போடும் சரியா first அதை active transaction listல கொண்டு வரும் commit ஆகாதது ஏன் அப்படின் சொனா இப்பு இதிரை எதை நம்ம எங்க போட போரோ stable storageல போட போரோ checkpoint முன்னாடி இருக்கிறது எதாது ஒரு எல்லா transactionும் commit ஆயிருக்குன் நம்ம சொல்ல முடியாது எதாது ஒரு transaction start ஆயிருக்கலாம் அதுக்கப் பிரும் நம்ம checkpoint apply பண்ணிருக்கலாம் சோ அதுனால அதனா எது வந்து commit ஆகுளியோ அதனா வந்து active transactionsல வரும் திருப்பி active transactionsல இந்த அது எங்க மாரியிரும் இந்த undo listல வந்து மாரியிரும் சரியா இப்போ வந்து இன்னோரு போய்ண்ட் என்னா checkpoint apply பண்ணுமது நம்ம வந்து என்ன சொல்லும் எல்லா transactions இயும் stop பணி வைப்போம் கொஞ்ச நேர்த்துக்கு checkpoints வைத்து checkpoint apply பண்ணுமது எல்லா transaction இயும் நம்ம suspend பணிமும் temporary சரியா அப்போ suspend suspend மண்ணமது எதாது ஒரு transaction commit ஆகாம் இருக்கொல்லையா அந்த checkpointுக்கு முன்னாடி சொல்டு checkpointுக்கு அப்பிரோ கண்டிப்பா commit ஆகாதுது நம்ம வந்து undo listலதாம் போடுரும் checkpointுக்கு முன்னாடி நம் வந்து start on a transaction so இல்ல போய்கிட்டுக்கு transaction commit ஆகாம் வருந்தா first அது active listல போட்டுடு அது அப்படியே கொண்டு வந்து இங்க நம் ஏற்குடைய checkpointுக்கு அப்பிரு undo list form மனிருக்கொலையா அதுக்குல வந்து அப்படியே copy பண்ணிருந்தும் அதுதான் வந்து rule சரியா so இப்போ பார்க்கலாமா இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படினா checkpoint கப்பிரம்தான் நம்ம first deal பண்ணப் போடும் இப்போ வந்து undo redo ரெண்டு operations இருக்கு இப்போ undo எப்படி பண்ணப் போடும் அப்படின் சொனா இப்போது reverse process அதாவது இப்போது reverse process இப்போது இங்குதான் last step கீலந்து மேல போனும் கீலந்து மேல எது வருக்கி checkpoint வருக்கி இந்த checkpoint நான் இங்க போட்டுக்கிறேன் இப்போ undo listுக்கு நான் என்ன பண்ணப் போகிறேன் அப்படினா கீலருந்து அதது கீலருந்து இந்த checkpoint வரிக்கும் நான் போப்போகிறேன் சோ reverseல போப்போகிறேன் சோ reverseல எனக்கு போனோம் அப்படின் சொனா கடைசியா executeான transaction எது நீங்கள் அந்த tabla column போடுன்னும் நான் போடலாம் இல்லைனா போடாட்டியும் identify பண்ணிங்கின்னா it's well இது வந்து எதுக்கு undo பண்டுரதுக்கு so undo பண்டுமது என்ன அகும் அப்படினா எதலாம் undoல வரும் எந்த எந்த transactions commit அவளியும் அதலாம் undoல வரும் எப்பிமே checkpoint கப்பிரமாதான் பார்க்கிறோம் முன்னாடிக்கும் எதுக்கும் சம்மந்தல் but அனா ஒரு point என்ன அப்படினா checkpointுக்கு முன்னாடி commit அகாத transaction first active listல வந்துக்கு அது அப்படி undoல நம் copy பண்ணிரு அதுக்கப் பிரு data item Xல இது வாகுது 2 value வெல்துது அல்லாம் commit ஐர்து சோ கண்டிப்பா இது undo listல வராது கீலருந்து போனும் sorry நான் மேலருந்து வரம் பாருங்க தப்பு பண்ணிட்டேன் சோ இங்க இருந்து பாக்கும் first t3 start t3 t3 இங்க ஒரு value இது write பண்ணிருக்காங்க இங்க start t3 t3 இங்க commit ஆல கண்டிப்பா அது வந்து எதில இருக்கும் undo listல இப்போது இதுக் முன்னாடி இருக்கிறு transactions நமா வந்து எதில போடுனோம் active listல போடுனோம் active listல வந்து அதாவது commit ஆகாத transactions commit ஆன transactions மட்டும் நான் இந்த log file இந்த எரேசாயி அப்படியே ஒரு stable storage காப்பியாது சோ இங்க பார்த்தம் அப்படின் சொனா t1 இங்கிற transaction வந்து நமக்கு வந்து undo வாகுது commit ஆகல சோ t1 வந்து active transactionsல undo listல copy பண்ணியே அதுக்கப் பிரு redo list வருது redo listல என்ன பண்ணனும் அப்படின் சொனா checkpointுக்கு அப்பிரும் forward direction அந்த மேல் அந்த கீல போனும் சோ இது வந்து redo redo போன்னா அப்படின் சொனா இப்பு இங்க start பண்ணிரு checkpointுக்கு அப்பிரும் start பண்ணிரு இங்க t2 எல்துரு இங்க commit ஐயிற்சி சோ இங்க வந்து t2 வந்துரும் என்ன இ அதனால் இந்த list எடுத்தாத்து இப்போ operations எப்படி perform மண்ணுவாங்க நாம் first undo listல perform மண்ணேட்டு redo listல perform மண்ணுவாங்க சரி அதுதாம் வந்து இங்கு சொல்லி இருக்கு சோ இங்க நான் reverse port இருக்கது வந்து undo கு சோ எப்பேமே checkpoint வரைக்குதான் நாம் பார்க்கனோம் but undo கு வந்து active 
இதுக்கு செக் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி கமிட் ஆகிறத ட்ரான்சாக்ஷன் ஆக்டிவ் லிஸ்ட்டில் போட்டு அதை அப்படியே அண்டு லிஸ்ட்டில் காப்பி பண்ணிடணும் ஸோ அதான் இங்கே ரிவர்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து ஒன்றும் நான் பண்ணலை கொஸ்டினில் கொடுத்தது தான் அப்படியே நான் எழுதியிருக்கேன் வேறு எதுவுமே நான் பண்ணலை கொஸ்டினில் கொடுத்ததை நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் இது போடணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு அதை ஈஸினால் அப்படியே நீங்கள் போட்டுடலாம் இப்போ வந்து அண்டு வந்து நமக்கு டி த்ரீ டி ஒன் சரியா அதே மாதிரி ரீடூ கமிட் ஆன ட்ரான்சாக்ஷன் ஸோ செக் பாயிண்ட்லேருந்து கீழே வரைக்கும் ஸோ ஃபார்வர்டாக மூவ் பண்ணும் போது இங்கே கமிட் ஆன ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து நமக்கு என்னது டி டூ ஸோ இப்போ ஆப்ரேஷன் ஃபஸ்ட்டு அண்டு ஃபாலோட் பை ரீடூ ஸோ அண்டூவில் என்ன இந்த டி த்ரீ டி ஒன் இப்போ டி த்ரீயில் வந்து அண்டு பண்ணும் போது என்ன பண்ணுவோம் எப்பயுமே ஓல்டு வேல்யூ தான் எழுது எழுதுவோம் டி த்ரீக்கு இங்கே ஓல்டு வேல்யூ என்ன செவன் தான் ஓல்டு வேல்யூ டூ வந்து நியூ வேல்யூ அண்டு பண்ணுறதுனால செவன் தான் எழுதணும் இப்போ அடுத்தது டி ஒன் டி ஒன் வந்து நமக்கு எங்கேருந்து வந்தது செக் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடியிலேருந்து வந்தது அது ஆக்டிவ் ட்ரான்சாக்ஷன் லிஸ்ட்டில் இருக்குது ஸோ இப்போதைக்கு அதுக்கு நம்ம எந்த வேல்யூமே எழுத முடியாது நம்ம அதை அண்டு பண்ணலை அதை ஆக்டிவ் ட்ரான்சாக்ஷன் லிஸ்ட்டில் தான் வச்சுருக்கோம் பட் ஆனால் கேட்டால் அதை வந்து அண்டு லிஸ்ட்டில் தான் நம்ம சொல்லணும் கொஸ்டின் உங்களுக்கு அப்படி தான் கேட்பாங்க இந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எந்தெந்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அண்டு லிஸ்ட்டில் இருக்கும் எந்தெந்த ட்ரான்சாக்ஷன் ரீ ரூ லிஸ்ட்டில் இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போது நீங்கள் வந்து இது டி ஒன் வந்து ஆக்டிவ் லிஸ்ட்டில் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது அண்டு லிஸ்ட்டில் தான் போடணும் ஸோ இங்கே நமக்கு வந்து அது அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் இது வந்து நோ வேல்யூ பிகாஸ் நம்ம செக் கண்டிஷன் வந்து செக் பாயிண்ட் வரைக்கும் மட்டும்தான் செக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டி டூ டி டூ வந்து நமக்கு கமிட் ஆன ட்ரான்சாக்ஷன்னால் எப்பயுமே நமக்கு வந்து என்ன வேல்யூ எழுதுனா நியூ வேல்யூ ஸோ வந்து வேல்யூ வந்து நமக்கு என்ன எழுதுவோம் வேல்யூ வந்து நமக்கு எழுதுறது வந்து நயன் ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ இப்போ செக் பாயிண்ட் வந்து ஸ்ட்ரீம் லைன் த ப்ரொசீஜர் ஏன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ட்ராபேக்ஸ் எல்லாம் ஓவர் லாக் பேக் ரிக்கவரியில் ட்ராபேக்ஸ் எல்லாம் ஓவர் கம் பண்ண நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம் செக் பாயிண்ட் பண்ணுறோம் செக் பாயிண்ட்டை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் லாக்ஸ் ஆர் ரிமூவ் ஃப்ரம் த சிஸ்டம் அண்ட் ஸ்டோர் பர்மனண்ட்லி இந்த ஸ்டோரேஜ் டிஸ்க் அதாவது செக் பாயிண்ட்டுக்கு இருக்கிற முன்னாடி இருக்கிற ட்ரான்சாக்ஷனு அதுக்கப்புறம் செக் பாயிண்ட் மார்க்ஸ் த பொசிஷன் டில் வேர் த கன்சிஸ்டன்சி அதனால தான் கமிட் ஆன ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை மட்டும் ஒன்று போடுறோம் ட்யூரிங் தி எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் த ட்ரான்சாக்ஷன் த கர்சஸ் பாசஸ் த்ரூ த மார்க்டு செக் பாயிண்ட் ஸோ செக் பாயிண்ட் வரைக்கும் தான் வந்து கர்சர் போகும் அதுக்கப்புறம் ஆல் த ட்ரான்சாக்ஷன் கெட் சேவ்ட் இன் டூ அண்ட் கெட் எரேஸ்ட் ஃப்ரம் தி லாக் ஃபைல் ஸோ அதை தான் நம்ம கமிட் ஆன ட்ரான்சாக்ஷனில் போனோம் ஸ்டார்டட் கெட்டிங் ஃபில்ட் அப் பை சம் லிஸ்ட் ஆஃப் நியூ ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் டில் த நெக்ஸ்ட் செக் பாயிண்ட் ஸோ அந்த ஸ்பேஸில் வேறு ட்ரான்சாக்ஷன் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பார்த்தோம் டி ஒன் வந்து ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் நான் திருப்பி ரன் பண்ணும் போது திருப்பி நெக்ஸ்ட்டு செக் பாயிண்ட் வரும்போது அது கமிட் ஆகிருக்கலாம் அது வந்து என்ன ஆகும் திருப்பி வந்து கமிட் ஆன லிஸ்ட்டில் போயிட்டு த இது ஸ்டேபிள் ஸ்டோரேஜ்குள்ளே போயிடும் சரியா அண்டு லிஸ்ட் அண்ட் ரீ டூ லிஸ்ட் ஆர் மெயின்டைன் வேண்ட சிஸ்டம் கிராஷ் அக்கர்ஸ் ஆஃப்டர் செக் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ ரெண்டையும் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் கமிட்டட் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பிஃபோர் த செக் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் மூவ் டு எ ஸ்டேபிள் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் எரேஸ் ஃப்ரம் த லாக் ஃபைல் ஸோ லாக் ஃபைல்லேருந்து அப்புறம் எரேஸ் பண்ணிடுவோம் த ட்ரான்சாக்ஷன் ஆஃப்டர் செக் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்கேன் இன் ரிவர்ஸ் ஆர்டர் பேக்வர்ட்ஸ் அண்ட் அன்கமிட்டட் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் புட் இன் த அண்டூ லிஸ்ட் அண்ட் த கமிட்டட் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் ஸ்கேன் ஃபார்வர்ட் அண்ட் புட் இன் த ரீடூ லிஸ்ட் ஆமாம் சரியா அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபஸ்ட் அண்டூ ஆப்ரேஷன்ஸ் ஃபாலோட் பை ரீடூ ஆப்ரேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேஷன் அண்டூ ஆப்ரேஷன்ஸை பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் ரீடூ பண்ணுறோம் ஸோ இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் ரெண்டு பாயிண்ட் என்னென்னா செக் பாயிண்ட் பண்ணும் போது நம்ம எல்லா அப்டேட்ஸையும் இல்லை வேறு ஆக்டிவ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸையும் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருவோம் அப்புறம் அண்டூ லிஸ்ட்டில் வந்து செக் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஏதாவது வந்து ஆக்டிவ் ஸ்டேட்லேருந்து நடுவில் ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா அது ஃபஸ்ட்டு ஆக்டிவ் லிஸ்ட்டில் போட்டு அதையும் நம்ம அண்டூ லிஸ்ட்டில் போடுவோம் ஆனால் வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் போது அதுக்கு வந்து எதுவுமே நம்ம வேல்யூ கொடுக்க மாட்டோம் சரியா பட் கொஸ்டின் கேட்கும் போ
இப்போ இது எங்கே சூட் ஆகுதுன்னா மீடியா ஃபைலுக்கு இந்த மாதிரி டேட்டா பேஸில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி பண்ண முடியுமா முடியாது ஏன்னா அது வந்து நம்ம டேப் ட்ரைவ்ஸ் மூலமாக தான் நம்ம வந்து அதை ரிட்ரீவ் எங்கேயாவது டேப் ட்ரைவ்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணால் தான் நம்ம அந்த மீடியா ஃபைல்ஸை ரிட்ரீவ் பண்ண முடியும் ஸோ மீடியா ஃபைல்ஸில் இதை வந்து நம்ம அப்ளிகபிள் கிடையாது ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம செக் பாயிண்ட்ஸ்னால் என்னன்னு பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ஷேடோ பேஜிங்னால் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம்